alle persone che si legano. Perfetto. Sì. Perfetto. Hai già guardato sul telefono? Sì. Buonasera a tutti, buonasera ai membri del gruppo. Questa sera siamo riusciti a rubare un po' di tempo prezioso eh, al grande maestro Ezio Marinato, che ringrazio tantissimo insieme a Riccardo Scevaroli per averci dato la possibilità eh, di scoprire un po' questo mondo che lo vediamo sempre su internet, sui vari forum. E ognuno dice la sua, no? io ho pensato con Riccardo in questa settimana di, di per eh, ampliare un po' questo discorso e chi meglio di, di Ezio Marinato che sicuramente ci ha messo del suo, eh, perché uno dei più lontani di prodotti di forno, che sicuramente sa come trattare questo argomento. In più abbiamo la fortuna di avere per il tempo che ci può aiutare anche sotto alcuni aspetti di tinta. Io ringrazio sia Riccardo che Ezio per questo pomeriggio tardi, diciamo. Ciao a tutti. Buonasera a tutti e grazie a te innanzitutto. Grazie a te e anche a Riccardo. È sempre comunque un piacere poter condividere... Ciao, grazie Ezio, grazie Andrea. ...le, le nostre esperienze, no? Eh, ma, allora... Eh, Possiamo cominciare no? a parlare di, 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 di queste acque fermentate? Se ne, se ne sì, guarda, io... Non, non ti ho sentito. Sì, guarda, parlare. io inizierei, visto che se ne, come dici te, se ne è parlato, se ne è parlato, c'è troppo eco, conviene abbassare un po' l'audio di... Torno a abbassare un pochino, vediamo. Sì, sì. Così mi senti? Anch'io lo abbasso. Sì. Ok. Tanto ci scrivono se hanno di nuovo il ritorno dell'eco. Ah, ok, bene, bene. E io guarda, passato... visto che la maggior Ok, se vediamo poi tanto lo vedo, se scrivo un altro messaggio te lo dico, Ezio, se è troppo alto. Ok. Eh, Ezio, guarda, eh, ne parlavamo con Riccardo, ma no? purtroppo le acque fermentate di solito... Sul, sulla rete si fermano una bottiglia sgasata e, e dei alveoli finali, però tutto quello che c'è dietro, diciamo che partiamo che è un'origine, eh, una diffusione del, del mondo asiatico, non è una cosa, una novità, ma si, si faceva già nei tempi che furono, no? Assolutamente sì, assolutamente sì, eh, infatti con il mio lavoro girando un po' il mondo mi è capitato di di incrociare questa tecnica insomma è per quello che dopo mi ha incuriosito e ho cercato di, di, di capire un po' quello che quello che si fa quello che si può fare e quello che magari non si può fare però la curiosità penso sia fondamentale no, nel nostro mestiere è come la condivisione e anche eh, avere del, dei riscontri avere della, la, la possibilità di, di interagire con altri e valutare i pro e i contro, ognuno ha poi le proprie idee, poi certo che quando si parla come stasera di questo argomento bisogna andare comunque con i piedi di piombo perché giustamente è una cosa che non, rispetto ad altri tipi di fermentazioni va presa eh, sicuramente eh, eh, con, molta più attenzione, con molta più attenzione, come giusto che sia, come giusto che sia, però i confronti servono anche a questo, no? servono a limare determinate cose, l'importante penso sia questo. Eh, il, il, il fatto di poter parlare di un argomento, di condividerlo, eh, aiuta sempre tutti quanti a mh, andare oltre. A meno io la penso così e fortunatamente mi sembra che anche è anche successo questo, anche con le acque fermentate, insomma, ecco. Poi, assieme a Cristian Zaghini, a Carlo Di Cristo e a Pierluigi Sapiente, abbiamo avuto modo di, di mettere questo libro, ripeto, di mettere per iscritto un percorso che ognuno di noi ha fatto e di condivisione anche in questo caso. Eh, ognuno ha il suo ruolo, insomma, ecco, come, anche qua come giusto che sia. Il, ripeto, se ne è parlato tanto, giusto. se ne parla tanto. Allora, guarda, io parto subito. Dimmi, dimmi. Eh... Vai. 
Allora, partiamo subito, guarda, ti metto subito una prima domanda. Se io volessi iniziare, frutta o verdura, qual è il più idoneo per una fermentazione? Ma vanno bene tutte e due, vanno bene tutte e due e anzi si potrebbe anche mescolare, sia mettere una parte di frutta e una parte di verdura. Diciamo che la, dalla, dalla frutta si prende più una parte di lieviti, ok? Mentre dalla verdura si, per, si prende più una parte di lattobacilli, questo è quello che... È. Le, le due grosse differenze ecco fondamentalmente però anche mescolarli può essere interessante può essere anzi è interessante poi ripeto interessante. Il, il, penso che la cosa che anima tutti chi, tutti quelli addetti ai lavori no? appassionati o, o anche professionisti e quant'altro è la curiosità e cercare di, eh, di capire e di vedere conoscere, venire a conoscenza di determinate tecniche diverse e questo penso sia, ripeto, fondamentale. La curiosità non deve mai mancare. Eh, se manca quella, ma probabilmente stiamo facendo qualcosa che ci piace poco. <ride> se invece siamo curiosi è perché eh. siamo stimolati e cerchiamo sempre di, anche di metterci in discussione perché poi eh, funziona così, no? Eh, quello che dicevo prima, la fortuna di girare nel mondo è un po' anche questa, no? di vedere tante cose e poi mh, torni a casa con un bagaglio tecnico anche sicuramente maggiore e, e, e ci provi, provi. E io guarda, io da quando ho cominciato a, a fare questo lavoro qua, praticamente da sempre, visto che sono nato in, un, in una cesta di pane, visto che il panificio ce l'abbiamo da, da mio nonno, mia nonna, mio papà, mia mamma, adesso io e mie sorelle, però la curiosità non mi è mai mancata e fortunatamente ne, ce, ce l'ho ancora, c'ho ancora, c'ho ancora tanta, tanta curiosità, questo è importante. Questo ripeto, questa è la grossa differenza tra verdura, verdura e Ma infatti, eh, ma infatti allora, Ezio, Ezio, così la butto un attimino lì, la, la butto lì perché diciamo molti curiosi proprio sul metodo delle acque fermentate ha generato no, negli ultimi tempi parecchio interesse e qualcuno mi ha anche chiesto e giustamente eh, anche un po' fare cultura quando si mette piede al di fuori soprattutto all'ambito nazionale le acque fermentate diciamo in Italia sono una riscoperta di qualcosa che avveniva moltissimi anni fa ma all'estero su questa cultura, soprattutto nel, nell'est asiatico, è una cultura abbastanza radicata, cioè se uno va in Thailandia, in Filippine, scopre che comunque una grossa parte, delle, una grossa fetta di popolazione ha una tradizione di acque fermentate e l'utilizzo. Allora la curiosità e la voglia di sperimentare è anche quello, no? cercare di prendere qualcosa che appartiene ad altre culture in maniera radicata e, e cercare anche di applicarlo nel, nel proprio ambito quotidiano. Poi è chiaro che nascono tutte quelle discussioni che, che abbiamo letto, visto negli ultimi mesi, perché di fronte sempre un po' a un qualcosa che di, nu di nuovo rispetto ai tempi che sono, nascono sempre i pro e i contro, persone a favore e favore contro. Sì, sì. Io devo dire, devo dire, ma già nel tuo libro precedente, quando avevi presentato la fermentina, avevo provato a rifarla. Eh, a me è un metodo che piace, nel senso che al di là di quello che può generare discussioni da anche delle complessità aromatiche che spesso non si riescono a trovare eh, con altri metodi quindi voglio dire un metodo che secondo me ha, ha sotto un grosso potenziale un grosso sviluppo bisogna, bisogna parlarne bisogna secondo me anche generare dei conflitti costruttivi ma per arrivare a un punto che, che sarà quello che tutti più o meno andremo nella stessa direzione ma guarda condivido in pieno in che senso perché comunque è giusto che vengano, avvengano anche dei dibattiti perché giustamente così deve essere eh, poi nel mio modo di, di vedere la vita e il lavoro le estremizzazioni non mi piacciono però i confronti portano sempre a, a qualcosa di costruttivo l'importante è che sia un confronto tranquillo e, e sereno perché così deve essere così deve essere guarda que questa tecnica qua l'ho vista la prima volta penso 7-8 anni fa più o meno set, o 6-7 anni fa uh, mentre facevo un corso internazionale ero uno dei docenti del corso internazionale a, a Barcellona e ho visto questa tecnica da Bejan Shogrim lui è delle Mauritius e lui è nato facendo questa tecnica perché è, è originario anche se adesso è naturalizzato eh, svedese però eh, la sua tecnica viene da quella tecnica viene dalla sua terra ok ho visto quello che faceva mh, mi ha incuriosito e come sono arrivato a casa ho cominciato 
passatemi il termine, a, a giocarci, a provare. E infatti poi ho cambiato leggermente quello che, che faceva lui, perché anche questo serve, senza inventare niente, perché nel nostro mestiere non c'è niente da inventare c'è solo da conoscere la conoscenza eh, poi ognuno di noi ci mette qualcosa di suo eh, e questo è un tassello che va avanti poi magari eh, io ho fatto una piccola modifica qualcuno domani mattina fra un mese, fra un anno quello che sarà farà un'altra modifica ancora e così si va avanti ecco insomma questo, eh, questo è importante mm, ripeto solo, solo con la condivisione e con eh, i dibattiti si può, si può crescere insomma, ecco questo è importante, almeno io lo vedo così, è sempre stata una cosa che mi ha, così, mi ha, mi ha colpito e ho sempre, avuto fatto, ho fatto, sempre fatto scusate, un piacere di, 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 di condividere e di capire anche come la pensano gli altri, perché è giusto che sia così. Eh, Un'altra frase che dico spesso è che nel nostro mestiere nessuno ha la verità assoluta e, e ne sono sempre più convinto, e ne sono sempre più convinto che è così, e fortunatamente non è così. Fortunatamente non è così, altrimenti faremo tutte le stesse cose. Eh, ho perso Riccardo. Ah, sì. <ride> e perciò questo, non so se c'è qualche domanda, se no magari andiamo un po' più sull'aspetto sull pratico di come, di come avvengono. Sì, eh, ah, Ezio, Dimmi. Ezio partiamo, partiamo magari proprio dall'inizio. Io, io ovviamente ho preso un po' già di domande che stanno uscendo, no? come si inizia l'iniziativo della letteratura, se voglio partire da una mela o da una carota, però allora, iniziare per poi us usare la mia acqua fermentata. Sì, allora, ehm, beh, innanzitutto, come abbiamo detto prima, fermenta tutto praticamente, tutto fermenta, ok? Eh, si sceglie eh, la frutta o la verdura, io pre prediligo di più... Eh, mh, la frutta per certe cose, ok? La verdura se devo pensare eh, alla ristorazione, ad esempio, ok? Perché poi, lo, lo, perché ho messo anche nel libro precedente il peperone, ok? Il pane e i peperoni fermentati? Perché ho la fortuna di collaborare con tanti chef eh, stellati, tanti amici anche, perché sono diventati veramente degli amici, e, e l'ho pensato più sul mondo della ristorazione, perché un pane così diventa un piatto a tutti, a tutti gli effetti, no? Eh, e poi, eh, per quanto riguarda le fermentazioni, insomma, eh, il Noma eh, ha fatto scuola e penso che eh, ormai tutte le cucine del mondo, comunque l'occhio lo buttano, lo sbirciano un pochino a quello che fa il Noma, proprio sulle fermentazioni, che hanno fatto degli studi importantissimi, insomma, ecco. E, perciò si sceglie... Mh, principalmente perché poi dopo ne parliamo perché poi si divide in vari gruppi ok l'acqua fermentata la, la piccola modifica che io ho portato cos'è io tendo a usare eh, la, o la purea di frutta ok in modo da dare al prodotto finale una, una caratterizzazione maggiore d'accordo magari è un po più difficile per certi aspetti però caratterizza molto di più la, il prodotto finale mentre eh, se faccio un'acqua fermentata di frutta o di verdura e poi preparo un prefermento, una biga, una polish o quello che desidero ok, può essere anche una pasta fermentata no normale, leggermente idratata eh, chiaramente vado a diluire eh, l'aspetto la eh, gustativo passatemi questo termine eh, del, del, della frutta o della verdura che ho utilizzato ok, mi dà un po' più di tranquillità e sicuramente mi dà un po' più di spinta eh, perché è un lavoro che conosciamo sicuramente meglio, mentre se uso come faccio io abitualmente così eh, la purea, le dinamiche o le tempistiche sono, un po più, uh, sono più variabili, ecco, eh, perché è normale che sia così, è spontanea anche per questo. Okay. Comunque, tendenzialmente la base di partenza cos'è? Eh, una parte di frutta o di verdura, eh, possibilmente bio non trattata, D'accordo, e si taglia a pezzetti abbastanza piccoli perché eh, più piccoli eh, sono i pezzetti di frutta e di verdura, più facilmente si innesca la, eh, la, la, la partenza fermentativa. Okay? 
il doppio del peso della frutta o della verdura deve essere di acqua magari a livello casalingo consiglio magari l'acqua l'acqua in bottiglia perché così almeno andiamo un po', un po più sul sicuro rispetto all'acqua diretta che vabbè è chiaro ma, però c'è anche il cloro che non è che faccia così bene insomma ai nostri fermenti o per non, non fa bene nel senso li rallenta o comunque eh, agisce in maniera diversa l'acqua va scaldata comunque l'acqua va sempre messa attorno ai 40 gradi e poi si aggiunge la parte zuccherina che è fondamentale è fondamentale ecco non mettete poco zucchero perché poco zucchero allunga di troppo i tempi di fermentazione e può creare qualche problema allora eh, con le temperature perciò bisogna stare attenti a gli zuccheri che si mettono che di solito sono il 10% del peso dell'acqua il saccaroso, il zucchero di canna, quello che si vuole e una parte di, eh, di miele il miele di solito è del 2-3% del peso dell'acqua eh, l'importante ecco qua cos'è? è la gestione della temperatura perché è fondamentale la, mediamente dovrebbe stare per eh, almeno tre giorni ok attorno ai 35 gradi 32, 36, 37 ecco, né di più né di meno perché mh, troppo basso non aiuta la partenza perciò posso andare incontro a delle problematiche ma anche eccessivamente calda cioè se metto a 50 gradi è chiaro che vado a inibire determinate cose eh, che eh, poi alla fine eh, non mi permettono di avere un fermento eh, performante oppure addirittura con qualche problematica anche qua l'importante cos'è? Che eh, questa, questa preparazione eh, in un vaso di vetro sterilizzato, ho messo mezz'oretta in forno a 110 gradi, d'accordo, come si fa con le confetture, con le marmellate, e perciò bello pulito, e mh, va agitato almeno tre volte al giorno. Più volte lo agito, perché lo devo aprire per far entrare... Okay, eh, l'ossigeno per attivare tutti i processi che mi servono e più lo devo agitare. Questo è fondamentale perché se io lo lascio fermo mh, ho delle problematiche, ho delle problematiche perché chiaramente devo stimolare questo tipo di fermentazione perché non è che ci siano tantissimi lieviti lì per lì, cioè devo anche con l'agitazione e eh, il fatto di ossigenare questi vasi, preferisco il vaso onestamente che è la bottiglia di plastica, eh, mi, mi permettono di... di Aver, accelerare giustamente perché ci vuole un'accelerazione di questo processo che ripeto non deve essere né troppo corto e né troppo lungo mm. poi come hai accennato tu Andrea prima adesso basta vedere che no, quando si, si apre la bottiglietta e, e la schiuma sale e devi chiudere di, di corsa il tappo ecco comunque è un segno che la fermentazione è avvenuta in maniera corretta è molto importante poi insomma ci, ci sta anche un po, di, un po' di scena insomma ci sta anche questo e lì eh, io controllo sempre il pH controllo il pH che è fondamentale perché è, è quello che mi dice eh, mi dà la tra virgolette la sicurezza anzi no tra virgolette mi dà la sicurezza che eh, sono a riparo di mh, patogeni e di, di altre cose che giustamente eh, devo prestare molta, molta attenzione il Solitamente quando mi avvicino al 4 okay, di acidità io sono molto sicuro. È vero che posso andare, può succedere andare anche più sotto con l'acidità, ma a quel punto lì sì, ho, ho un eccesso di acidità, mi crea problematiche poi in fermentazione, perciò non è che devo arrivare, perché ci si può arrivare anche a 3, 4, 3, 5, ok, però no, non mi serve, non mi serve perché chiaramente ho bisogno sì dell'acidità per mettermi a riparo di alcune cose ma ho bisogno anche dei lieviti e eh, di, non, di non, non avere appunto una città eccessiva perché altrimenti poi il prodotto che andrò a preparare mh, sicuramente avrà delle problematiche come tempistiche perciò insomma eh, ecco queste sono a grandi linee le cose a quali bisogna no. stare attenti prego allora volevo chiederti eh, quanto bisogna aspettare eh, che l'acqua fermentata sia pronta un, eh, 24, 48, 72 ore ma guarda 72 ore sarebbe l'ideale sarebbe l'ideale poi è vero che alcune frutte cioè l'uva ad esempio in due giorni quasi sempre è pronta ok? però è sempre meglio aspettare tre giorni almeno 
ci si mette anche qua al riparo, no? Eh, a parte che, ripeto, io controllo l'acidità, per chi non ha acidità, eh, il piacametro, perdonatemi, eh, è meglio arrivare comunque ai tre giorni, eh, barra quattro, poi non è che devono starci dieci giorni, perché se c'è dieci giorni vuol dire che c'è una problematica, anche lì, cioè, perché se non, se non fermenta in... Uh, in 3-4 giorni eh, è meglio ripartire, insomma, questo è un po' il succo. Magari eh, ho sbagliato qualcosa, oppure le temperature tendenzialmente è questo, le temperature non erano corrette, insomma, ecco. Perciò ho allungato di troppo il, eh sì, okay. i tempi di, di, di fermentazione. Come non devono essere troppo corti, ok, non abbasso il piano. Ma infatti, Ezio, hai toccato, diciamo, un tema, hai toccato un tema corretto. Dimmi, perdonami, eh, Riccardo, non ho sentito bene. Eh, sì, dicevo, Ezio, hai toccato un tema corretto, perché molti, che, moltissimi eh, che hanno, diciamo, suscitato paure in questo metodo e che mi hanno poi anche contattato privatamente, giustamente io dicevo, eh, al di là dei tempi che possono essere 48, 72 o piuttosto più giorni, dipende dal tipo di frutta o verdura che decidiamo di fermentare, quindi del potere fermentativo che si porta dietro e proprio il controllo del pH. Cioè io a moltissimi dicevo, se voi non, non sapete utilizzare un pH-metro o non avete coscienza di che cos'è la misura del pH per andare a capire quando è il momento di stabilizzare quel lievito per poi usarlo in un impasto, perché io poi peraltro quando arrivo al pH corretto spesso e volentieri faccio un passaggio in frigorifero per stabilizzarlo e rallentare molto l'attività fermentativa. <ride> Dici, è inutile che provi a sperimentarlo affidandoti a questo punto solamente al, agli odori o all'aspetto all visuale, perché purtroppo non riesci a valutare un aspetto importante su quel tipo di, di fermento. Non so come sì. la vedi tu, diciamo, su, su questo aspetto. In effetti, guarda, ti ringrazio di questa precisazione, perché infatti non ho toccato l'aspetto eh, soggettivo, no? Eh, il profumo, eh, ho capito, ognuno di noi ha un proprio parametro, no? Non è, non è detto che sia... Corretto, è come sul lievito madre, no? magari eh, quel, per qualcuno assaggia il lievito e dice acidissimo, per qualcun altro non è per niente acido, perché ci sono anche questi estremi qua, e lo noto in continuazione. Perciò non è che posso dare un parametro eh, di dire, ok, quando sentite un profumo, eh, no, non, mi sembra che non sia, non sia corretto. Insomma, ci sono le, le misurazioni da fare, perché ripeto, come abbiamo detto fino all'inizio, è un argomento comunque delicato, ed è giusto prestarci l'attenzione dovuta per, per, per fare questo tipo di preparazioni assolutamente sì, assolutamente sì. poi è toccato Riccardo anche un altro, un altro argomento che è, è la continuazione no? che giustamente poi quando il fermento è pronto lo devo filtrare, lo libero dalla frutta o dalla verdura e lo stabilizzo in frigo anche qua eh, magari le, le tecniche che ho visto ti dicono di tenerlo anche in frigo dei mesi io lo condivido un pochino meno questo, se devo essere sincero. Guarda, preferisco, boh, lo stabilizzo, un giro un paio di giorni, si fa, appunto e basta. Non, non è che abbia molto senso eh, stare lì e tenerlo eh, delle, de, dei mesi, sì, ma proprio a, a di là di un aspetto pratico delle cose, obiettivamente, ok? Perché cos'è che devo fare 20 litri di roba e dopo me la tengo lì? No, anche no, eh, però eh, anche per evitare... Eh, è vero che quando è stabilizzato non ha grossi problemi, tutto quello che vogliamo, però stiamo parlando di qualcosa di delicato, perché devo stare lì a tenerlo, andare in cerca di problemi che non mi sono creato prima, ho fatto tutto per non crearmi, è inutile che dopo me li vado a cercare con una conservazione che magari che un frigo, sì, dovrebbe essere 4 gradi, ma magari non, non è così. E allora è sempre meglio... Cioè, che duri giusto quando hanno una settimana, entro la settimana, secondo me è meglio, meglio comunque utilizzarli, ah, certo. più tranquilli, insomma, ecco. Questo è quello che, che penso e quello che tendenzialmente faccio, insomma, ecco. Ok. Eh... Sì. Non ti sento, Andrea, perdona. Io volevo chiederti, una volta che io ho la mia... Ah. Mi senti proprio? Adesso sì, adesso ti sento, adesso ti sento. Adesso mi senti? Sì, adesso ti sento. Ok, volevo chiederti una volta ti sentiamo, che... Ti sentiamo, ti sentiamo. Io ho 
ho aspettato le a posto eh, quanto ne devo inserire io voglio fare una pizza su un chilo di farina adesso metto dei, dei numeri a caso quanto è la percentuale sì, sì, di sì, acqua sì. fermentata che vado a inserire allora guarda eh, ecco questo eh, dopo si dividono in vari rami ok io per il pane uso il fermento così com'è specie se fatto con la purea okay. proprio come dicevo prima per caratterizzarlo moltissimo ma il pane eh, ha delle dinamiche dove posso aspettare mezz'ora più, mezz'ora meno ok, posso dargli una piega di più, una piega di meno mm, riesco a gestirlo ha delle dinamiche eh, completamente diverse dalla pizza cioè, eh, nel, nel mondo della pizza cioè, se devo fare la pizza preferisco obiettivamente fare un prefermento ok, che allora diventa un lavoro eh, che conosciamo meglio e onestamente lo, lo, il prodotto finale è eh, è più facile da capire oltretutto ma anche da gestire perciò uh, con l'acqua fermentata vado a fare una polish classica ok anche lì poi dipende quanto quanta forza fermentativa ha il nostro fermento ma si potrebbe fare come una polish acqua fermentata e farina pari pari oppure eh, farina 100 50 acqua fermentata 50 acqua e poi la lettura della di quando la, la la polish è, è pronta, è la, è la maniera classica, quando è arrivato il volume che comincia a collassare al centro, quello è il momento ideale. Eh, tenendo conto questo, che mentre nella polish con lievito compresso tendenzialmente mh, si può anche gestire in frigo o quant'altro, ecco, anche i prefermenti di, eh, con l'acqua fermentata è meglio eh, non fargli sentire temperature troppo basse, perciò eh, sicuramente sopra i 20 gradi perché altrimenti hanno difficoltà poi a maturare nella maniera corretta e eh, la stessa cosa come posso preparare una polish posso anche preparare eh, una biga ok anche lì lasciandola comunque sopra i 20 gradi poi la gestione della ricetta è esattamente quella che uno è abituato a fare se uno utilizza 1 a 1 polish eh, rinfresco farina oppure 30% di biga su, eh, sulla farina sul chilo di farina messa in produzione eh, la ricetta resta quella cioè non è da, poi da, da, da stravolgere poi le prove vanno fatte perché chiaramente ecco non è matematica stiamo continuando a parlare che è un fermento spontaneo perciò eh, non è matematica bisogna anche lavorare eh, su altri parametri e sicuramente il volume è fondamentale del volume è quella che ci permette anche per, di capire se il nostro impasto è pronto o meno tendenzialmente lavoro sempre o a raddoppio o, uh, o a triplicare il volume iniziale dell'impasto sia sul pane sia sul prodotto pizza ma perché altrimenti è chiaro è un... eh, io se volessi fare se volessi una pizza eh, sì. però senza i gabulish eh, ma direi esempio su, arrivare a un 70 di idratazione posso fare tutto 70 per cento con l'acqua fermentata allora sì sì mm, sì però eh, allora però è un po più difficile obiettivamente sul mondo pizza secondo me ok però mm. si può fare ecco anche qua le fermentazioni diciamo Mh, i pani, le, i prodotti fatti con le fermentazioni eh, è sempre meglio lavorare con idratazioni leggermente più alte della, del normale ecco, diciamo che sotto il 65% no, non ci andrei insomma, ecco, perché poi a, a meno, meno spinta è un po' più difficoltà uh, okay, nella, nel, nel gestire e ne avere dopo alla fine il prodotto ideale, ecco eh, però sì, assolutamente si può usare direttamente anche l'acqua fermentata, ripeto, 65-70%, assolutamente, non, non, meno, non meno. Questo perché comunque, eh, diciamo, usando acque fermentate, ok, se faccio un, un prefermento di biga pulish, da traino avrò la biga pulish che mi aiuterà nella lievitazione. Non usando un prefermento, usando solo acque fermentate, avrò tempi molto più lunghi. Le, ten, tendenzialmente sì, tendenzialmente sì. Tendenzialmente. E poi, 
poi mi sovrappongo un attimo a Ezio, mettiamola così, se tu hai un, diciamo, un prefermento d'acqua fermentata, che è un pelo debole, un pelo scarico di lieviti, eh, passando per il polish, se ti accorgi che sei un po' lento all'inizio, puoi fare un successivo rinfresco e ti correggi l'errore in automatico, esatto. quindi non entri in un impasto a scarico di lieviti. Esatto, questo infatti, il, quello che dicevo prima, no, sul pane, se, usando direttamente il fermento, l'acqua fermentata, è un... Mm, è meno gestibile come tempistico, perlomeno, eh, son, perdonatemi, hai molte più variabili, ok? Oggi è così, domani è un'altra cosa. Mentre, giustamente, ti ringrazio Riccardo della precisazione, facendo comunque un prefermento, eh, hai già dei parametri, hai già la conoscenza e ti metti a riparo, ok? Non è pronta la biga, non è pronta la, pronto lo polish, aspetti, eh, ok? E dopo l'impasto ti prosegue nella maniera corretta. Mentre di là, è vero, perché... Eh, non è che sappiamo quanti lieviti ci sono dentro lì eh, e questa è l'incognita però posso dire è quello che a me piace anche <ride> fondamentalmente <ride> perché comunque ci mettiamo anche del nostro eh, ecco poi bisogna lavorare un po' con le pieghe e, e quant'altro perché insomma bisogna sempre andare a stimolare un pochino questo sì eh. Eh, alla fine De aspetti caratteriali aromatici eh, su, sugli sviluppi dei prodotti da forno che cosa porta questa acqua fermentata nel risultato ma, finale sia a livello di struttura a livello di aromi quant'altro ma sicuramente porta della dolcezza ok se faccio comunque una biga una polish mh, ho un'acidità leggermente diversa ecco mm. mi allontano un po' da come se devo pensare a al profumo in questo caso di una biga ok della città di una biga eh, con lievito compresso ok con l'acqua fermentata la, la percezione di acidità è, è, è diversa è diversa ed è più dolce ecco il suo prodotto finale è più dolce il mentre ripeto è molto caratterizzante se vado direttamente con l'acqua fermentata e, e questo è quello che mi piace cioè tu puoi fare un pane o anche una pizza ok o anche altro come ha fatto Pierluigi lì magari sul dolce chiaramente avendo anche altri ingredienti va comunque a, a, a diluire mh, il, il, la percezione del, del prefermento ma su un pane e una pizza posso portarmi veramente dietro moltissimi eh, profumi e aromi caratterizzanti e anche il colore Ok, non per niente, eh, magari anche sul libro o anche in un'altra diretta che abbiamo fatto, ho parlato del, del, del fermento ai lamponi, perché poi, o, o come ai peperoni nel primo libro, perché comunque vanno a caratterizzare molto la, sia l'aspetto visivo, ok, e, e il gusto. Il peperone veramente, eh, ti sembra di mangiare un peperone, non il pane. Sembra, se chiudi gli occhi, veramente devi pensare che stai mangiando pane o o un peperone, questo secondo me è veramente interessante e poi apre delle strade no? tutto qua sì sì ma infatti io completo il ragionamento di Ezio guarda inizio con, parlando con Riccardo sì volevo solo completare il ragionamento di Ezio proprio prendendo spunto vai, su quei, vai, sui vai, grandi lievitati dolci Giustamente Ezio eh, è corretto, lui ha degli elementi nel, nei lievitati dolci che tendono un po' a tamponare l'acidità di questi prefermenti. Però quello che in particolare mi è piaciuto, soprattutto se passi da dei, diciamo, dalle le acque fermentate con purè di, di frutti di bocca, di fragola di lampone, che hanno una spiccata acidità, ma anche un, un retrogusto molto forte. Il tuo prodotto finale... Eh, per quanto sia tamponata l'acidità al palato, però hai un grandi, una grandissima parte aromatica che col burro viene esaltata in maniera spettacolare. Allora, questa è una bellissima strada all'interno dei grandi lievitati di dare un carattere al lievitato, per quello che ti dicevo, che a volte non raggiungi mettendo della frutta semicandita o candita, perché ti sei portato dietro una componente da un fermento che è molto molto più forte e molto più insistente. Allora, questa è una strada, una bellissima strada su cui io sto facendo alcune sperimentazioni, ti dico i risultati mi piacciono molto. Poi siamo ancora a livello diciamo, di gioco in casa per vedere cosa succede e per, e per avere un ritorno, però è, un, è una strada sicuramente da percorrere in un futuro. Questo sì. Ma guarda, funziona così Riccardo, giustamente. Eh, eh, come ho detto prima, io dico sempre tra virgolette, diventa un gioco anche, ma, ma lì il bello, no? Infatti quando ho fatto il fermentino... 
ok? Eh, io ho detto, ma scusa un attimo, come faccio il pane? Perché non posso fare un grande lievitato? Eh, alla sera, perché ecco, poi Pierluigi eh, Sapiente ha fatto una gestione completamente diversa, ok, sì, per no. avere il panettone, che è, effettivamente alla fine sembra un panettone gestito con lievito madre dalla struttura e quant'altro io ho usato invece l'acqua fermentata la purea, la purea. Eh, il bosco ok come eh, nell'impasto serale e, e l'ho fatto, fatto penso una, una ventina di volte perché chiaro non è, non è che si può fare la cosa una volta sola ma quello che, che mi sorprendeva è, è, è vedere poi la, la caratterizzazione del prodotto finale è chiaro che anche lì il fermento serale il primo impasto eh, una volta mi veniva, mi veniva in 10 ore, una volta in 11, una volta in 14, ma eh, è quello che stiamo dicendo anche adesso. Però è eh, chiaro che in produzione non lo voglio, <ride> obiettivamente, perché <ride> sarebbe un bel casino. Però eh, a livello di eh, sperimentazione e di caratterizzazione del prodotto finito se, è stata una, 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 bella, una bella prova, insomma, ecco. Però eh, che mi ha stupito anche, perché poi alla fine, eh, ripeto, sono andato... Ci ho messo un tassellino così, ma, ma per provare, perché poi mi intrippano determinate cose to, e ho provato a fare sto, lievitino, sto, sto lievitato. Chiaro che poi non ho la conservabilità di esatto. quello che ho fatto con la madre, questo che sia chiaro, però eh, ho, ho messo appunto nel primo libro anche dei, dei prodotti da colazione. Poi alla fine i prodotti da colazione devono andare via in giornata. Eh. Ma, ma infatti ah, Ezio... Perdonatemi, alla mattina. Ezio, mo moltissimi, moltissimi che, che avevano diciamo, avvicinato questo metodo ultimamente nel, durante il distanziamento mi dicevano, ma in termini di conservabilità quanto? Allora, in termini di conservabilità è chiaro che poi comunque qualsiasi lievito di base non è solo quello determinare la conservabilità finale, quindi ti potrei dire un giorno, una settimana, un mese, non mi sbaglio comunque ma è molto di molto inferiore rispetto a una madre solida ora poi se uno è a casa lo fa nel periodo natalizio nei 4 5 giorni a ridosso del, per offrirlo in famiglia allora lì ho detto non si parla neanche di conservabilità sono sufficienti grassi gli zuccheri invertiti che hai per portarlo in tavola e avere un buon prodotto ma, ma poi fortunatamente Riccardo non c'è l'esigenza in quel caso lì della, mh, della produzione eh, motivo in più lo faccio oggi lo mangio domani <ride> esatto <ride> eh, Riccardo volevo sì. chiederti adesso faccio ne approfitto di te queste strutture che vediamo nei prodotti finali questi grandi alveoli no? sì. eh, insieme a questi batteri e lieviti che hanno queste acque fermentate incide ovviamente come diceva prima Ezio usando il prefermento ma allora lì è un po' un effetto combinato, nel senso che l'alveolo grosso è parte lavorazione e parte anche il fermento di base. Diciamo che di suo l'acqua fermentata, se è ben condotta, diciamo, ha un grosso potere lievitante, almeno moltissima frutta che io ho usato, parto per esempio da un fermento di mela, quella è molto carica di lieviti, la fermentazione alcolica è fortemente spinta e quindi ti ritrovi degli alveoli anche abbastanza sviluppati. Poi però dall'altra, eh, sempre appunto come dicevo a Ezio prima, giocando un po' in casa, ci sono strutture che però non vuoi ottenere, allora poi lì il grosso è la lavorazione che tu fai a livello di impasto per non ottenere degli alveoli caverna, perché se poi vuoi portarti dietro il, un prodotto che al palato sia palabile e non sia secco, non dia sensazione di secco, tu l'alveolo caverna il grosso lievitato nel dolce non lo cerchi ma anche nel panificato tendenzialmente se non stai facendo delle alte idratazioni tipo ciabatta cerchi di evitare degli alveoli troppo marcati ma ass assolutamente condivido in pieno cioè, anzi eh, su, uh, sul pane eh, con le fermentazioni spontanee sempre con la purea parto sempre con il concetto lì perché è quello che mi sta più a cuore onestamente eh, anzi tendo uh, a volere una non, di non avere una sterilizzazione dell'alveolo, ma addirittura di, anzi di avere qualcosa di leggermente più compatto, leggermente più compatto, mm, per un aspetto cromatico e anche di gusto, eh, lo preferisco. Ma guarda, anche per buttare uno spunto, poi non so se lo fai anche tu Ezio, io con le acque fermentate, soprattutto ne parlo sui grandi, grandi lievitati, nel senso che ho fatto una serie di prove sul mezzo chilo, sui sette e mezzo, 
tendo a prenderlo un pelo giovane e un pelo indietro di lievitazione perché poi so che in forno mi regala ancora un ulteriore spinto rispetto a una madre solida quindi lo prendo un pelo indietro e poi vado a completare in forno sì, assolutamente sì, anche perché specie se si va direttamente con uh, col fermento eh, una delle problematiche che, che ci può essere è proprio quella che, che hai accennato tu adesso se vado eh, un po' oltre in lievitazione tendenzialmente tende molto ad allargarsi, ad appiattirsi e non spinge più non ha più lo sfogo in forno, perciò sono d'accordo che piuttosto che mezz'ora dopo è meglio mezz'ora prima assolutamente sì, assolutamente sì Allora, faccio questa domanda ma è rivolta a tutte e due. Vantaggi e svantaggi rispetto a un lievito madre? Mm. Chi comincia? <ride> <ride> ma sono due cose completamente diverse. Sono esatto. due cose completamente diverse. Eh, allora, la domanda. Come? Per, perdonami, non ho capito. Vai pure. Ah, ok, ok. Eh, no, allora, eh, sicuramente il, fatto, il positivo, almeno quello che a me piace, è il fatto che si possa eh, diversificare moltissimo uh, il prodotto, ok? Questo è sicuramente l'aspetto principale, ok? Poi la gestione, per certi aspetti, facendo attenzione, è anche un po' più semplice rispetto al lievito madre, eh? eh il lievito madre, eh, bisogna sempre dargli del lei, ok? Anche le fermentazioni spontanee, però, è, è un po' più semplice, secondo me. E il contro cosa c'è? Chiaro che c'è specie, si utilizza, utilizza la, la, la purea, c'è un costo maggiore, poco da fare. No. Eh, perciò, insomma, anche questo, se lo devo fare a gran, grandi produzioni, obiettivamente, insomma, è chiaro che è un costo maggiore, punto. Eh, tendenzialmente questo è anche la difficoltà di avere uno standard di lavorazione che va bene se devo fare poesia poi parliamoci chiaro se devo andare in produzione eh, cerchiamo tutti giustamente di trovare una linea guida che ci permetta di avere una regolarità eh, di lavorazione perché eh, poi non è, non è che abbiamo una cosa sola da fare perciò le cose si devono incastrare e, e giustamente eh, Bis bisogna starci un po' più sotto sotto questo aspetto qua perché non, ha, non è una codifica certa matematica ok? No. magari non l'hai neanche con lievito ma con lievito madre riesco comunque a eh, se è gestito bene a cadenzare la sua maturazione e il processo di lavorazione riesco comunque a avere una linea guida che posso seguire in maniera abbastanza, abbastanza standardizzata ecco la funzione, questo sì ma infatti Ezio sfondi una porta aperta nel senso che avrei dato presso poco la stessa risposta ma la, la completo nel senso che è interessante la domanda perché apre uno spazio a un, a un dibattito no? nel senso che uno dice se ho un mondo artigianale in cui devo fare produzione e ho bisogno di caratterizzare un prodotto molto probabilmente vado su una madre perché mi garantisce la standardizzazione del prodotto e lo caratterizzo con le aromatizzazioni finali piuttosto che le sospensioni. Se voglio fare qualcosa di gourmet, quindi molto particolare, quindi se ho un ristorante particolare che cerca sapori, sfumature, eh, piuttosto che un, un casalingo che è veramente un amatoriale che cerca un prodotto molto particolare, allora vado sull'altro mondo, ma sto cercando due prodotti totalmente diversi. Cioè uno è un prodotto classico che vado a caratterizzare, uno è un prodotto totalmente innovativo rispetto a quello che è il mondo canonico delle, delle paste madri, che poi sono solido o liquido, Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, volevo chiederti, eh, visto che ho visto una domanda, hanno chiesto se si può rinfrescare l'acqua fermentata come se fosse un lievito madre. Beh, la domanda è per, per Riccardo o per me, perdonami? Non ho capito perché la domanda. Facciamo così, allora io ti rispondo io, poi Riccardo magari se gentilmente Vai. intervieni tu, che eh, sotto una, un altro aspetto, no? <ride> eh, il bello è anche questo, no? Tutte e allora, due. Eh, eh, no, io non, non, non rinfresco le acque fermentate, ok? Che poi dalla frutta o dalla verdura messa a fermentare posso far ripartire un'altra fermentazione, questo sì, 
questo sì, sì. però eh, i rinfreschi eh, prolungati onestamente ci ho provato poche volte sono sincero non ci ho provato 20 volte ci ho provato 4 5 volte ma giusto per capire dove mi portavano e, e non mi hanno portato da nessuna parte magari per una un'ignoranza mia o non, non, magari non ho capito determinate cose però non penso si possa fare ecco questo è quello che penso ma allora io, io completo il tuo ragionamento Ezio eh, a me è capitato un professionista americano che durante una dimostrazione in Francia eh, faceva vedere appunto il rin- quello che consideriamo rinfresco di un'acqua fermentata per cui la risposta è non si rinfresca come le paste madri eh, lui non è che rinfrescasse nel senso che prendeva il substrato di base andava ad aggiungere un po' di frutto lui usava i datteri eh, quindi aggiungeva un dattero fresco ogni volta e cercava di propagare sul substrato che avevo prima allora francamente poi eh, durante un confronto diciamo anche per chi come me si muove nel mondo più scientifico è anche stato detto ma eh, questo metodo è valido o non è valido allora non è che non sia valido, non è sbagliato però col tempo ti porti a ossidare tutta una serie di composti dell'acqua fermentata e progressivamente perdi le caratteristiche dell'acqua nei primi 5-6 giorni allora, mh, propagarlo ha senso se tu veramente giri per il mondo, devi fare corsi, allora non hai la possibilità ogni volta di metterti lì a aspettare 3-4 giorni per avere un'acqua. Ma francamente, come dice Ezio, cioè raggiunti 3 o 4 giorni e giustamente l'uso che ne devi fare, basta, si riparte e se ne fa un'altra. Apprezzando anche le diversità delle fermentazioni spontanee che ogni volta è un risultato diverso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, Ezio, visto che tu hai sempre no? eh, sì. cosa, cosa hai notato di differente quando hai iniziato a usare le acque fermentate nella formatura del, dell'impasto del pane e quant'altro rispetto a un lievito madre o un lievito di birra? Ma è una struttura abbastanza diversa, abbastanza diversa, infatti con l'acqua fermentata devi, devi lavorare molto di più con le pieghe, devi strutturare un po' di più, specie perché poi, allora, poi usando la purea, eh, parliamoci chiaro, ci porti, ti porti dentro eh, anche fibra, ok? Perciò hai eh, un impasto che continua a chiamare acqua, ok? Poi a un certo punto però devi fermarti, perché poi non la, non la tiene più, devi lavorare molto con, con, con le pieghe, D'accordo, io ad esempio con il lievito madre nel pane do se serve una piega, se non neanche quella, ok? Io a parte che uso un prefermento solido, e, mm. mentre nel, nelle acque fermentate le pieghe sono indispensabili, sono indispensabili. Perciò la struttura, eh, se non vado a agire così, mi trovo una pasta che tenderà molto ad allargare, ok? Eh, ad appiattirsi e avere meno struttura, tendenzialmente. Mm. Io per esempio, per esempio ma, ma lo dicevo a Ezio qualche, qualche settimana fa quando ci siamo sentiti, ho fatto proprio sotto Pasqua qualche colomba con, eh, con la purea di tra l'altro i frutti di bosco e anche lì per esempio sui grandi lievitati dove sulle pieghe ci lavori poco però ho dovuto lavorare molto di più con la puntatura e con le pirlature, nel senso che ne ho fatte due o tre in serie e l'ho lasciato puntare molto di più del solito proprio per avere un po' più di struttura poi in, in fascia altrimenti non, non c'è nulla dietro. Ecco, guarda, ecco, giustamente, ti, ti ringrazio Riccardo. Ecco, questo dobbiamo a livello visivo, questo sì, n- non è soggettivo, ma è, è oggettivo, quando eh, la preforma comincia ad allargarsi, ok, eh, devi prendere, rifarla, ok, e, la, e lasciarla lì di nuovo. Cioè, eh, chiaramente, ecco, questa è un po' la, la grossa differenza, la devi, devi guardare e... Magari una volta servono due pieghe eh, o due pirlature e la volta dopo il doppio. E eh, 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 questo. Okay. Ed è per quello che a livello produttivo, ecco, sì, è, è un po' un casino. Non so. <ride> però, uh, però insomma è bello anche questo. <ride> in parte, un pochino. Eh, no? Perché non dormiamo abbastanza io e te la notte, Ezio, è quello il problema. È quello. <ride> C'è qualche altra domanda, Andrea? Allora, eh... allora sia... sì, eh, Ezio, lei che sta... Eh... 
la differenza prodotto non ho sentito Andrea perdonami eh, anch'io si è bloccato <ride> con una procedura acqua e uno, ti spiego meglio due impatti eh, per, perdonami Andrea ma non... eh, ecco adesso forse ci sei di nuovo vai. però non ci sono allora, più ripeto io. la domanda eh, però perdonami non okay. ci sono più vai allora eh, domanda ok allora la domanda è un impatto con acqua fermentata e un impatto con lievito di birra una volta che sì chiuso e lasciato maturare per 14-18 ore in frigo come si comportano? allora non ho sentito benissimo la intuita, casomai se, se non rispondo correttamente gentilmente mi correggi però penso di aver capito allora eh, quello che dicevo che abbiamo detto anche prima no? eh, gli impasti con l'acqua fermentate io non li metterei a maturare sì. in frigo non li metterei perché ho, ho solo delle problematiche già così eh, ho delle variabili ok no tendenzialmente come dicevo all'inizio starei sempre sopra i 20 gradi ma poi Ezio io provo a rispondere da lievitista eh, qualcuno dovrebbe farsi la domanda okay. inversa perché se ho fatto un fermento prima in cui la fermentazione ha già stimolato acidi organici ho bisogno di prolungare una fermentazione a temperatura controllata in frigorifero, cioè l'ho già fatta a monte, quindi non ho bisogno di continuare a propagare questa fermentazione per ottenere ulteriori acidi organici e acidità che ho già inserito nell'impasto. Magari concordo, non, non andrei in frigorifero. Pro, probabilmente la domanda forse è uno, è un collega, un, un, un amico che forse è, è, parlava del mondo pizza, probabilmente, mi viene a pensare a sì. Ma probabilmente, il, sì, probabilmente lui diceva, rispetto a un diretto con lievito di birra, sul quale se do questa lunga fermentazione sì. cerco di correggere la parte aromatica, eh, cioè fine, ho già fatto il lavoro prima costruendo il, il fermento dell'acqua dell fermentata. Guarda, eh, io onestamente, boh, di questo non abbiamo mai parlato, però condivido in pieno quello, quello che stai dicendo, a me estremizzare eh, le, le fermentazioni, maturazioni in frigo, mh, per alcune cose sì, ma per altre cose non è che mi piaccia tantissimo. Perlomeno mi sta bene in massa, non, non mi piacciono molto le maturazioni del prodotto finito al freddo, onestamente, che sia pane o prodotto dolce. Mi piace meno. La massa sì, però sempre parlando eh, compresso o misto, mi ripeto, mi scuso ma mi ripeto sicuramente non, non lo faccio con le fermentazioni spontanee però. ma proprio perché eh, eh, come hai detto tu Riccardo mi creo, mi okay. creo prima eh, no? un'altra domanda do, do prima eh, perciò mh, allungare dopo secondo me a me non piace personalmente perché poi mh, hai anche dei sul prodotto finito delle cose che a me personalmente piacciono meno esatto. eh, i, i profumi di un prodotto passato formato, passato in frigo per me sono decisamente meno invitanti di un prodotto no. che sei in caldo sai cos'è Ezio? Probabilmente se, parlando di mondo pizza eh, se lui pensa di fare delle lunghe maturazioni in frigorifero per rendere il prodotto più leggero allora piuttosto se vai sull'acqua fermentata lavora sulla farina di base, lavora sulla materia prima, scegli farine con un grado di riposo inferiore, ma ottieni comunque un prodotto estremamente digeribile, estremamente interessante, cioè non usare farine di altissima forza, che poi ti richiedevano un periodo di maturazione estremamente lungo. Assolutamente sì, assolutamente sì, concordo, concordo in pieno. Uh, Ezio? Presente. Quali sono proprio gli errori da non fare eh, per non avere problemi a livello di salute? Ma guarda, allora, sicuramente quello che mi hai detto prima, le, eh, quello che noi utilizziamo quasi comunque vanno sterilizzati, ok? Eh, è, è, è fondamentale, ok? Eh, e poi devo stare molto attento alle temperature, sì. d'accordo? La temperatura eh, di maturazione del... del 
del nostro fermento, ok? E ricordarsi di agitare e aprire eh, il tappo almeno due o tre volte al giorno. Due o tre volte al giorno. Meglio quattro piuttosto che una. Sì, perché guarda Andrea, giustamente come dice Ezio, agitarlo, eh, ho visto moltissimi che l'errore che facevano era quello di non agitarle tanto. Il problema è che la parte superficiale che si comincia a sedimentare e sì. rimane in sospensione provoca poi delle muffe. Allora in questo caso l'agitazione serve per dare una rimescolata anche per dare modo man mano che l'acidificazione avanza col pH di riuscire a combattere e debellare i patogeni. Se tu continui a tenermelo sotto cappa di anidride carbonica, a sedimentare in un, in un ambiente comunque favorevole allo sviluppo di muffe, a quel punto te le sei portate dietro, allora devi essere estremamente attento nel, nel processo che fai. Ecco perché quando si dice i problemi che ci possono essere a livello professionale a casalingo, L'ordine di problema è sempre lo stesso, ma l'attenzione, la soglia di attenzione è la stessa in qualsiasi ambiente si va, che sia professionale che sia casalino. Esatto. Poi sai cosa, Riccardo? C'è la tendenza in generale a semplificare le cose. Allora, alcune cose per carità si possono anche semplificare, altre no. Punto. Cioè, non, 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 le scorciatoie possono solo creare problemi. Qua ancora di più, perciò non, non prendete a scorciatoie che non è il caso, eh, tutto qua. Eh, perciò insomma eh, la difficoltà è come, come insomma, eh, anche la madre, non è che posso pretendere di fare un infresco oggi, prenderla fra un mese e per magia, sì, dopo se la vogliamo raccontarcela ce la raccontiamo, però non è così. Eh, punto e il, il, il problema tra virgolette che è una passione anche quello lì della madre Sappiamo... ci devi starci devi starci sopra quello... insomma devi, allora, eh, eh. devi coccolarla devi dargli come dicevo prima devi dargli del lei io quelle volte che gli ho dato il tu l'ho preso in quel posto eh. cioè, perciò <ride> eh, sempre del lei <ride> <ride> Perciò così, no? lo, lo sappiamo benissimo che qualunque prodotto si va a fare, qualunque tecnica bisogna sempre portare rispetto a questo, a questo mondo. Io una cosa che dico sempre quando sono andato a fare le formazioni in giro, e più gli date attenzione, più lui si presenterà, pane o pizza che sia, nella sua forma migliore. È così. Ho notato ah, certo. quello. Cioè, è, è come ma per qualsiasi cosa, no? Bisogna se, se no abbiamo dei, fare... dei fiori, delle piante, dei, delle verdure, eh, cioè, o ci stiamo dietro, li coccoliamo e poi raccogliamo i frutti, li possiamo mangiare o mettere i fiori nei nostri vasi, ma se no, o, o, se, se pretendiamo di bagnarli una volta, magari adesso in poi, una volta al mese o una volta ogni dieci giorni, eh, raccolgo quello che raccolgo e, e dopo magari non mangio <ride> un po' questo sì, no, sono poi, poi come dicevi, come dicevi eh, Riccardo, tu sì. Riccardo volevo fare una domanda sì. se non si ha a disposizione un piacometro non, non si riesce a usare non si, riesce, non si sa usarlo posso sì. comunque avvicinarmi a fare l'acqua fermentata? Beh, in, dunque, se non si ha un, un piacametro, vabbè, piacametri, diciamo, quelli da lettura liquida, si trovano facilmente ormai anche su Amazon a prezzi abbastanza contenuti. Bisogna saperli calcolare e utilizzare perché comunque è uno strumento di precisione. Quindi diciamo che la soluzione più semplice per chi non ha voglia di sperimentare il piacametro è quella comunque di prendere delle cartine tornasole che abbiano una sensibilità adeguata. Perché non prendetemi le cartine che hanno delle fasce troppo ampie di, di sensibilità. Allora, spesso eh, le hanno le farmacie, ma le hanno anche le vinerie, quelle che vendono, per esempio, i lieviti per fare i vini. Allora, quelle cartine torna sole, lì sono perfette per fare queste misurazioni, perché hanno una fascia di pH che è esattamente quella che interessa a noi, quindi di solito leggono dal 3 fino al 6. Più. E sono le prime che ho usato 35 anni fa, quando ho iniziato con il lievito madre, usavo proprio quelle lì. <ride> e sai che prima di arrivare poi le famose sonde per semisolidi andavamo di quelle non è che si eh, sì. <ride> mi, fa, mi viene a sorridere perché eh. insomma, dai, si torna un po' indietro con gli anni <ride> comunque è un metodo artigianale ma che funziona eh? 
<ride> assolutamente sì e anche abbastanza economico okay. <ride> esatto <ride> Ok, io direi che abbiamo visto a grandi linee questi aspetti delle acque fermentate. Eh, come ci eravamo detti con Riccardo, abbiamo voluto affrontare questo discorso perché all'inizio sembrava che io e lui passassimo da quelli che le stavamo vietando. No, la nostra idea è che sì, siamo a favore delle acque fermentate, ma con giudizio, eh, perché non è tutto come dicevi te giustamente Ezio si tende a semplificare a analizzare eh, dei, dei concetti e de delle, delle tecniche che non sono mai banali perché come hai detto prima dal pH a, alla temperatura ai vasi eh, sanificati tutta una serie di cose eh, che non si ferma, come abbiamo detto prima, davanti a un, una bottiglia dove sgasa, che è bello far vedere, ma non è quello. Io ci tenevo e ti ringrazio ancora per, per averci dedicato questo tempo. E per me, se ho fatto anche un libro, non basterebbero 3-4 ore a parlare nel dettaglio. Noi abbiamo voluto fare questa diretta con Riccardo per almeno dare, come si dice, un'infarinatura ecco, lasciatemi questo termine no, io guarda, intanto ringrazio voi e, mh, prendo un attimo quello, quello che, che hai appena detto, no? che all'inizio eh, mi hai detto che eh, tu e Riccardo eh, mh, sembravate contro, quant'altro, ma non è questo io invece è una cosa che apprezzo moltissimo in che senso? perché probabilmente, io parlo per me io quando mi avvicino a qualcosa che eh, fanno gli altri e non conosco, io non mi permetto di dire eh, onestamente sì, si può, si fa, eh, no, magari dico tizio lo fa, Caio lo fa, e eh, io no, ancora non lo so, perché io voglio ragionare con la mia testa, ok? Perché giustamente questo deve essere l'approccio, non è che, deve, che, che bisogna prendere tutto per oro colato, poi insomma, con la cultura che avete, men che meno, però questo è l'approccio giusto, che non vuol dire rifiutare a priori, ma non vuol dire neanche accettare tutto, eh, per partito preso no, ma, giustamente ma, eh, ma poi Ezio, Ezio Andrea per esempio Ezio Andrea per esempio eh, non ti ha detto neanche la fase storica in cui ci hanno contestato questo che è stata una fase in cui tutti cercavano la famosa scorciatoia che dicevi tu no? mm, ho bisogno di un qualcosa velocemente perché non c'è lievito di birra sullo scaffale allora ragazzi l'acqua fermentata in 24 ore tiro fuori qualcosa che insomma mi, mi lievita allora lì io giustamente ne avevo parlato più volte con Andrea, ho detto ragazzi noi siamo in diretta su un gruppo che ha 20-30 mila persone, allora su 20 o 30 mila persone anche per essere estremamente etici e professionali non puoi andare a raccontare che puoi fare una roba in 24 ore, ah, bisogna essere seri, bisogna aspettare dei tempi maturi per parlarne e per fare cultura, allora parlare e fare cultura significa anche ritardare il discorso ma poi affrontarlo correttamente quando ci sono i tempi. Pienamente... E infatti ti, ringra ti ringrazio per la, per la diretta di oggi perché secondo me è stato un momento di condivisione con tutti, sicuramente ne parleranno, poi come sempre c'è chi sarà a favore, c'è chi sarà certo, contro, certo, ci sta. ma e fare cultura è anche questo, cioè parlarne, poi le difficoltà nell'inserirlo nell'ambito professionale ci sono perché i protocolli HCCP oggi è estremamente difficile che potrà introdurre in produzione questo tipo, questo tipo di fermento però parliamone, poi magari un giorno riusciremo anche a inserirli all'interno dei, dei laboratori produttivi, però è, è giusto che se ne parli e che non si trascuri neanche questa possibilità. Assolutamente sì, Con, condivido, condivido. Torniamo, torniamo al, al discorso iniziale, no? Con la no ecco, Ezio, come... E, mi... e piano piano si va avanti. Mi riallaccio a Riccardo. <ride> Ezio, mi, mi riallaccio al discorso di Riccardo, eh, noi avevamo iniziato a parlare delle acque fermentate nel periodo dove viaggiavano in rete il lievito di birra fatto in casa con la birra, il lievito di birra rinfrescata, le cavolate che si sentivano. Con Riccardo ne avevamo parlato e eh, ho detto guarda, eh, io penso che il gruppo che, che, che è nato otto mesi fa e che oggi ha quasi 30.000 persone, eh, si doveva differenziare dagli altri, con, dando un'informazione giusta. Eh, grazie a Riccardo, grazie a te, eh, la volta precedente abbiamo avuto Gian Battista Montanari, perciò cercare di, di, di rubarvi un pochettino del tempo, professionisti, 
amate condividere quello che sapete e, e questo era stato il nostro intento ok io con lui abbiamo detto parliamo delle acque fermentate eh, e chi meglio di te eh, abbiamo chiamato in causa per spiegare questo mondo eh, facendo eh, capire che si può fare con le dovute attenzioni eh, perché poi la gente eh, come diceva Riccardo c'era bisogno del lievito veloce e la gente per attirare più membri nel proprio gruppo inventava delle cavolate noi piuttosto siamo stati un po' in silenzio per un periodo ma abbiamo deciso di uscire in questo, in questo periodo qua adesso per far capire che effettivamente certi argomenti vanno trattati con, con delle persone che hanno di, oltre l'esperienza degli studi dietro e per quello oggi ti ringrazio ancora di essere intervenuto qui nel nostro gruppo No, per me è stato comunque un piacere, assolutamente un piacere. E, e ripeto... Tra l'altro ragazzi ci saluta Gian Battista che è in sottofondo, per cui approfitto per salutarlo. <ride> gemelli diversi, io e Gian Battista siamo gemelli diversi, lui è il doppio di me. Ci hanno separati la nascita. <ride> Ciao Gian Battista. Ciao Gian. <ride> no, per, però è questo, guarda, eh, purtroppo... Eh, Internet è un gran bel mezzo, oh, per grazie. tra l'altro è veramente deleterio, ok? E vi ringrazio ancora invece per l'approccio che avete, perché questo deve essere, ok? Magari si rischia a volte eh, di essere meno popolari, no? Eh, per, perché non, non si cavalca l'onda oppure perché si stoppano determinate cose però io penso che se uno è un professionista de questo deve fare mm, e dovrebbe essere da parte degli addetti ai lavori dovrebbe essere per tutti così perché altrimenti improvvisiamo e si fanno solo dei grandi danni e, no mm. e non va bene e non va bene perciò grazie ancora veramente d'accordo di, 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 di questa opportunità grazie io Ringrazio Riccardo e ringrazio te Ezio per questa oretta passata insieme con i membri del gruppo In Passi da Sogno. E saluto e vi auguro una buona serata. Grazie ancora. Grazie a voi e grazie, grazie a, anche a te. tutti che ci hanno ascoltato. <ride> ciao, grazie ancora. Ciao, ciao Ezio, a presto. Ciao, ciao,